，如果手臂，哇！哇转身后摆，转身后摆。起来哟，这一下，又是这一下，这场比赛真是实力太接近了。有转身。俗话说，台上一分钟，台下十年功。一万次的转身后摆，才换来对手的一败涂地。体英华这招神龙摆尾，算是运用的炉火纯青了。不少国内外高手都倒在了他的脚下。众所周知，体英华以拳风彪悍、打法硬朗而著称，是中国六十七公斤级顶尖高手，同样也是荣耀四天王之一，名声赫赫。从二零一零年左右初登擂台开始，到如今已经有很多次精彩的表现。在体英华的征战生涯中，击败了诸如金东秀、帕奇特农、一休、皮卡等高手，给人留下深刻的印象。回顾小虎在擂台上的成长，不难发现，虽然他的比赛风格依然是猛冲猛打，但如今技术和心态已经愈发成熟，对技战术的运用也更加得心应手，可谓是当前国内最具实力的战力格斗运动员之一。二零一八年五月二十六日，勇士的荣耀北京站，小虎体英华迎战泰国的星当。泰拳王星当被誉为泰国最硬男人，自成名开始就以势大力沉的扫腿著称，杀伤力巨大。职业生涯曾两次击败泰拳第一人亚森克莱，四次战胜花招拳王善猜。二零一六年，星当横扫拳星时代，成为拳星时代六十五公斤世界冠军，而后又在昆仑决次轻量级的比赛上完胜中国名将酷刑者顾辉。比利时悍将阿里马奇，在身体的硬度上可谓是享誉全台，实力被用“恐怖”二字来形容。而星当的扫踢腿，曾经踢的多位泰拳手，这个无法与之对抗。星、嗯、当，我们看这个比赛开始后，泰拳王星当一上来就展示了自己的成名绝技——杀伤力强悍的中段扫。高低扫相互配合，频频踢中小虎，刚差不多，但是看得出来，星当这个腿很长，而且星当的扫踢基本是无视防御的，就是很多选手在前第一回合、第二回合觉得没什么没什么问题，到第三回合手抬不起来了。对，刚才先是低扫，但是中扫两次都是有效命中。对，我们说过很多次，泰拳这种运动一旦练到功利性，就非常可怕了，比如亚桑克莱，比如星当，再来一个低扫的砍腿。哎，他的啃腿实际掌握得很好，而且发力很充分。没错，哦，两次。而面对星当的重扫，体英华不急不忙，不断使用拳法进攻，试图来寻找致命一击的机会。而星当则是一直执行自己的禅食战术，想通过不断的重击来控制比赛。好，刚才提膝格挡不错。星当打任何人都是这样，就是用扫踢不停地消耗你的这个防御能力和体能。再来，没打到这个左摆拳，好压进去了，有没有机会？开手，这边接腿，小虎的这种脚力型的打法，一定得进入近距离才有机会，中近距离。刚才新当啊，对于自己头部的防护做得相当好，千万别一直用手臂去防护新当。转身后倒，漂亮！漂亮哦，哇、哦，这下中扫啊！而田英华在阵地战稳扎稳打的同时，也没有停止自己的动作输出。当年新当跟这个江东猜打的时候，江东猜已经踢得走不了路了。对，这边又是连续的中扫，很为小虎的这个肋部感到担心啊。对，而且我为小虎小虎的。就在比赛快打到白热化时，田英华突然一个变招，一记又冷又快的转身后摆腿突然杀出。也正是这招惊艳的神龙摆尾，精准命中了泰拳王星当，将其直接击昏在擂台上。最终经过裁判的判定，中国选手田英华在第一回合两分十秒 KO 泰国选手星当获胜。这一场近乎完美的胜利，为田英华的职业生涯增添上浓墨重彩的一笔。这场 KO 也入选了勇士的荣耀十大 KO 之一，同时也被外媒评为年度最恐怖 KO。这场精彩的较量虽然已经过去四年之久，如今仍然给人留下足够多的回忆。二零一九年十二月二十八日，勇士的荣耀深圳站，田英华迎战希腊悍将乔治斯库拉里斯。库拉里斯职业战绩十九战十七胜，一平一负，曾获得二零一七年 WKA 欧洲冠军。二零一八年 WKU 欧洲冠军，实力不俗，打法极其硬朗，其擅长吸法。有趣的是，体英华也擅长袭击，二人算是针尖对麦芒了。体英华将如何应对这位选手呢？一起来看看精彩的比赛吧。体英华对阵乔治斯库拉里斯的比赛，我是评论员王生肖，我搭档的是著名的评论员王元博老师。哎，观众朋友们好，这个乔治斯呢，这场比赛是两个人。
比赛开始，田英华以转身后蹬腿打开局面。这个这秦皇岛站的比赛，是比赛体重都称完了，因为克拉里斯是摔了一跤啊，是摔了觉得肺部不适。双方相互试探以后，田英华又是一个转身的摆腿，直接踢的乔治斯一个踉跄。此时，田英华的转身摆腿已经出现威力了。也许是乔治斯被田英华打怕了，根本不敢让小虎近身，田英华也难以找到进攻的机会。在裁判的催促之下，两人开始了进攻，都是以西西为主予以开道。田英华更加占据比赛的主动性。平华顶着乔治斯的攻势，将对手压制在围城边上，并且展开了一波鼎力的进攻。二人在第一回合互有攻守，田英华占有一定优势。刚才呢，很努力的输出了一波进攻，打不动，打不动，感觉块头上田英华大一些。田华本来就七十多都可以打，这场比赛降中也是降的比较多。一起来。很狰狞，可看出来他应该是憋着劲要这场比赛要拿得下田华。是，田华最近的问题就是出球的有效率。比赛来到第二回合，田英华依旧采取往前碾压的战术，不断压缩乔治斯的活动空间，并且伺机一记猛虎摆尾，狠狠地击中了乔治斯的肋骨。面对铁英华猛烈的攻势，乔治斯想不出更好的办法，只能且战且退，场面一度十分狼狈。这个自古有有这么一说法，锤棍之将风云。对，没错，因为能使这两样武器的，绝对力量极强。我之所以不用，就是因为其实铁英华本身是一个，就是心地很善良、很软的选手。
。在两人的对拼当中，小虎铁云华一个转身踢，正好踢在乔治斯·布拉里斯的杆部，希腊人于是蹲倒在地，已经无法起来了。裁判见状，只能终止比赛。而铁云华其实是有所保留实力的。原因是他还将在一周后参加海口站的比赛，一周双赛在搏击界也算是少见了。但是在那场比赛中，两人硬碰硬，拼得十分激烈。但是由于现场工作人员的失误，导致第二回合双方的比赛时间不到三分钟，也让铁英华这场胜利饱受质疑。这次小虎面对老对手，他又能否打破质疑，证明自己呢？一起来看看这场精彩的对决吧。那大家喜不喜欢铁英华这位选手呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连，再走呗。